అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవానీ సో ఇవాళ వీఆర్ ఇన్ అవర్ డే ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇవాళ టాపిక్ ఈజ్ మాడ్యూల్స్ అండ్ ప్యాకేజెస్ అలాంగ్ విత్ దిస్ వీ విల్ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ పిఐపి పిప్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ ద టాపిక్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అసైన్మెంట్ సొల్యూషన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్స్ ఖచ్చితంగా రెజ్యూమ్స్ ప్రిపరేషన్ దాని యొక్క ఏదైతే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంటుందో లైక్ ఇయర్ ఆఫ్ పాస్ అవుట్ ఓకే ఆర్ ఇట్ కెన్ బీ లైక్ డిగ్రీ ఆర్ ఇట్ కెన్ బీ లైక్ సీజీపీఏ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇవన్నిటికి సాటిస్ఫై అవుతున్నామా లేదా దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ బట్ రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీ అనే ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మీకు కేవలం ఆ యొక్క డొమైన్లో మీరు జాబ్ పొందాలి అనుకుంటున్న డొమైన్లో స్కిల్ ఉంటే మిగతా ఈ పారామీటర్స్ అన్నిటికి సంబంధం లేకుండా ఫ్రీగా టెస్ట్ ఇచ్చి యూ కెన్ గెట్ అ గుడ్ జాబ్ ఓకే వన్ సర్చ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రోహిత్ అనమాట సో రోహిత్ అనే వ్యక్తి బేసిక్గా టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత he started his own family business so wala family business lo basically panchadam start chesadu 10th tarvata okay so at the age of 17 he was basically product manager wala family business lo so dantlo baga pan chesi tanaki sales lo interest vachindi okay sales lo interest vachi basically tana family business kaakunda baita vere companies lo pan chedam antunnadu but 10th tarvata family business start cheyadam valla he didn't have proper degree or basically tanaki choopichadaniki basically resume lo to show the experience he had nothing he had lot of uh, experience on ground but paper meda chupichadaniki he has nothing kada so appude taniki re level gunchi telisindi so re level gunchi telisina ventane he gave the exam so exam ba rasadu and today he is a business development executive at lomos enterprises okay so it want stories ki sambandhinchina various holdings kuda meeru మీ యొక్క ఊరిలో చూసుంటారు కొత్త ఐదు డొమైన్స్ అనేవి యాడ్ చేశారంట యాజ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓకే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది ఇప్పుడే వెళ్ళండి ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్ లేకుండా మీ స్కిల్ ఆధారంగా జాబ్ కొట్టండి అండ్ జాబ్ కొట్టేశాక నాకు పార్టీ ఇవ్వడం మర్చిపోకండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కోడ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి అంటే డివైడ్ బై జీరో ఎరర్ వస్తుంది బేసిక్గా ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది సో ప్రింట్ సి ఆబ్వియస్లీ ప్రింట్ సి అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అండ్ ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ ఒకవేళ డివైడ్ బై జీరో కానీ ఆర్ ఇన్ జనరల్ ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్షన్ కానీ ఉంటే ఎస్ ఇట్ విల్ బి క్యాచ్డ్ లేకపోతే దేర్ విల్ బి రన్ టైమ్ ఎరర్ బట్ ఇక్కడ డివైడ్ బై జీరో కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లేదు కాబట్టి దేర్ విల్ బి నో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ మనకి బేసిక్గా జీరో డివిషన్ ఎరర్ అనేది బేసిక్గా ఆఫర్ అవుద్ది సో బేసిక్గా దీంట్లో మీకు జీరో డివిషన్ ఎరర్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవ్వదు దాని బదులు బేసిక్గా ఒక రన్ టైమ్ ఎర్ర వస్తుంది అనమాట అర్థమైందా గ్రేట్ సెకండ్ దాంట్లో ఐ థింక్ ఇట్స్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ దాట్ బేసిక్గా ఇక్కడ మనం ఈ జీరో డివిషన్ ఎర్రర్ని క్యాచ్ చేస్తున్నాం వీఆర్ ఎక్సెప్టింగ్ దాట్ పర్టికులర్ ఎక్సెప్షన్ కాబట్టి ఎస్ ఈ బ్లాక్లోకి వెళ్తాం అండ్ ఈ బ్లాక్లో ఏముంటే జరుగుద్ది ఈ బ్లాక్లో ఏముంది ప్రింట్ ఎక్సెప్షన్ అకర్డ్ కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ అకర్డ్ అని ప్రింట్ అవుద్ది వెరీ సింపుల్ గ్రేట్ సో మూడో క్వశ్చన్ లోడ్ అవుతుంది let's go to the fourth question fourth question is an exception is an object already nan cheppan video lo so that's okay third question is still loading so let us wait for yeah load ayipindi which of the following can change the normal flow of program obviously exception maatrame syntax error kaadu i'll tell you why see oka vela syntax error ankonde okay em avuddi ఎర్రర్ వచ్చిన వెంటనే కోడ్ అక్కడితో ఆగిపోద్ది బట్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి ఐ టోల్డ్ యూ ఎస్టర్డే ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ దట్ ఈస్ హ్యాండిల్డ్ ఓకే హ్యాండిల్ చేసిన ఎక్సెప్షన్ని సారీ హ్యాండిల్ చేసిన రన్ టైమ్ ఎర్రర్ని మనం హ్యాండిల్డ్ ఓకే ఈ హ్యాండిల్ చేసిన రన్ టైమ్ ఎర్రర్ని మనం ఎక్సెప్షన్ అంటాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బి చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఇక్కడ చూస్తే మీరు let me go to the question 2 c ikkada flow enti basically c is equal to a by b jarigaka print c avali but em jarigindi c is equal to a by b tarvata direct ga ee exception except block lo kelli print exception occurred jarigindi c print ayinda avaledu so flow maaripoyindi okay that is possible only in exceptions ardhayindi kada great so let me move to the topic today topic pedda dem kadu but koncham confusing topic ఓకే కాబట్టి మేక్ షూర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు పుట్ యువర్ ఫుల్ అటెన్షన్ ఖచ్చితంగా ఇంకా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే చేసేయండి గైస్ ఓకే 
सो मॉड्यूल अं पैकेजेस वाँम आब्विस्ट टापिक अदे बट दीन कंटे मुझे ई वाट नो मी अंदर की फैल अंड फोलडर्स अंटेसा ओके फैल्स की फोलडर्स की तेड़ा डू यू आल नो दट ई हॉप यू नो दट सी फोलडर अंटे इट ईज डैरक्टरी लट्स ए फोलडर ऐम क्रिएट अ फोलडर यह फोलडर पेर वंशी भवानी अंद वीबी इज़ द फोलडर नेम फोलडर लपल ई कैन हाव वाट एवर फैल ई वाट वाट एवर फोलडर्स ई वाट अं फोलडर लपल और फोलडर लपल यू कैन क्रिएट फैल आर् यू कैन क्रिएट अनदर फोलडर्स ओके बट फैल लवल कंटंट उ ओके अगेन फोलडर्स लपल इट कैन बी अदर फैल आर् फोलडर्स एना उड़ो ओके फैल्स अंटे ना लट्स ई एम सीइंग वीबी डाट पीडीएफ इद फैल वीबी डाट पै इत पैथन फैल इद पीडीएफ फैल वीबी डाट पीएनजी इद पीएनजी फैल ओके अदे विधा मे बी वीबी डाट डीओसी इद डाक फैल ओके इवन फैल बेसिक फैल्स कंटंट उ ओके अंड फोलडर्स फोलडर्स लपल ईदर फैल आर् मिगता वेरे एम फोलडर्स उठाई ई हॉप यू आल नो वट आर् फैल अं फोलडर्स तेस कदा पक्ना नमच ओके सो फैल अं फोलडर्स अंत का बट्टी इंका इदंत चाल चला सिंपल ओके चाल मंद कंफ्यूज कंफ्यूज बट यी ले मॉड्यूल अंटे नथिंग बट एग्जाक्टली पैथन फैल पैथन फैल्स अंत सो डाट पै फैल्स एवं उठा वाट मॉड्यूल अनवर को राशारो आ को पेर मे बी एग्जापल डाट पै अ सेव चार फर् एग्जापल ओके दसापल डाट पै इज फैल का बट्टी यू कैन का एग्जापल ऐस ए मॉड्यूल अर्थम सो मॉड्यूल अंटे नथिंग बट पैथन फैल मैं पैकेजेस अंटे Nothing but folders, okay? That hold Python files or other folders. Again, ये other folders लोगों कोड़ा आइदर मल्ली Python files गानी like पते इनको को folder गानों डच्चू, okay? So very very simple अंडे. ये Python file ने सरे मेरो का module अनाच्चू. Package अंटे nothing but it's a folder. आ फोलडर लपल अगेन मल्ल मॉड्यूल्स उठाई और लेकिन मल्ल फोलडर्स उठाई मल्ल आ फोलडर्स लपल मल्ल मॉड्यूल्स उड़ू और मल्ल इंको फोलडर उड़ू अंत अंत मीचे एम ले सो एना इदंत बने फैल्स फोलडर्स एचे मन के अवसर में फैल्स फोलडर्स असला अंत दट द मेन क्वेश्चन ओके अभी वे इट्स ग्रेट सो सी लट्स नीन को रास्ना आ को इज़ एग्जापल डाट पै ओके नींटे एम चाहे एग्जापल डॉट पैलो लट्स इतो अप्लीकेशन ओके वे अप्लीकेशन दींट बेसीग पैथन फैलो नैन बेसीग लागि पेज की संबंधी को रास्ना लागि पेज की रिटेड को रास्ना ओके ग्रेट सो एम चाहे बेसीग डेफ लागि अच्छे फर् एग्जापल फंक्षन राशा ओके नौ लट ई एम क्रिएट वन मोर् अप्लीकेशन बेसिक इधेमो मे बी वाट ऐसी याप की ओके लट्स नव ऐम क्रिएट समथिंग लाइक इंस्टाग्राम ऐसी याप ओके मल्ल दींट लागि कावाल कदा दींट मल्ल लागि कावास मल्ल डेफ लागि रास्तारा रायला रायचु बट ऐस ए टोल यू प्रोग्रांग Reusability, reusability of the code is very, very important. काबटी मानवें जस्ता मंटे मल्ली ये def Python मत्तम function राय कुण्डा. We will just use this previous file. ये previous file example dot pylo उन्ना इरेते code उन्दो दानी direct का वाडेस कुण्टम. यला वाडेस कुण्टर. Very simple. That is how you kind of use modules. सो मॉड्यूल यूजे यूजेस्ता अंत बेसिक बै इंपोर्टिंग दम 
ఓకే ఇంపోర్ట్ చేసి వాడుకుంటాం సో లెట్స్ ఏ నేను ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను విచ్ ఈస్ మేబీ ఇన్స్టా డాట్ పై ఓకే ఈ ఇన్స్టా డాట్ పైలో కూడా నాకు లాగిన్ కావాలి సో ఈ ఫైల్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఏం చేస్తాను ఎనీ ఐడియా కెన్ యూ గెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ జస్ట్ రైట్ ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ వాట్ ఇంపోర్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే బికాస్ దట్స్ ద మోడ్యూల్ నేమ్ ఆ ఫైల్ నేమే మోడ్యూల్ నేమ్ ఇంపోర్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ లాగిన్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ జరిగిన ద ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ దాన్ని యూస్ చేయాలనుకోండి ఏం చేస్తాను చెప్పండి గెస్ యూ కెన్ గెస్ ఇట్ కమాన్ కమెంట్ చేయండి చేసారా చేసి ఉంటారు పక్క బట్ దెన్ ఇట్స్ ఓకే so what you will do is it simply example dot login and chip call chestaru ante as simple as that let's me ganipichu example chala pedda veru undi asthamana example dot example dot ani use cheyadam kashtam anipiste meer em cheyachante you can write it this way import example as e for example okay so meer just e dot login ante saripothundi ee vidhanga meeru oka vela perlu కన్వీనియంట్గా లేకపోతే రీనేమ్ చేయొచ్చు హౌ విల్ యూ డూ దాట్ యూజింగ్ యాజ్ ఓకే యాజ్ అనే ఈ పదం వాడి కీవర్డ్ వాడి కీలక పదం కీవర్డ్ వాడి యూ విల్ కైండ్ ఆఫ్ రీనేమ్ ది మాడ్యూల్ ఫర్ ద యూసేజ్ పర్పస్ ఓకే గాట్ ఇట్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటి మాడ్యూల్స్ విచ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ పై అనేది మీరు క్రియేట్ చేసిన మాడ్యూల్ అవునా సో ఇదే విధంగా పైతన్ లాంగ్వేజ్ రాసినప్పుడే కొన్ని విషయాలు మేబీ చాలా ఆఫన్గా అస్తమాన్ని యూజ్ చేయొచ్చేమో అని చెప్పి పైతన్ డెవలపర్సే కొన్ని మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసి ఉంచేశారు దే ఆర్ కాల్డ్ బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్స్ ఓకే సో ఈ బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్స్ని ఎలా చేస్తారు అగైన్ సేమ్ ఇప్పుడు మనకి బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్ ఒకటి ఉంది విట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాథ్ ఓకే ట్రై చేయండి ఇవాళ అంతా ఆఫ్టర్ గోయింగ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ వీడియో అందరూ ట్రై చేయండి you can simply import math okay and mere just print math dot pi ani raste meeku pi value print ayipothi because ee pi anedi basically ee yokka math ani module lo it's a field anamata so print ayipothi or else what you can do is import math as for example m anmetar ankonde then it will be just simply print m dot pi ఆ విధంగా సో ఈ విధంగా మనకి బిల్ట్ ఇన్ మోడల్స్ కూడా ఉంటాయి అర్థమైందా పక్క ష్యూర్ లాక్ చేయమంటారా ఓకే సో వాట్ అబౌట్ ప్యాకేజెస్ దెన్ ప్యాకేజెస్ బేసిక్గా ఎందుకు వాడతామంటే బేసిక్గా ఒక ఆర్డర్ ఒక పద్ధతి బేసిక్గా ఓకే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉండేందుకు అంటే లెట్స్ నేను రకరకాల ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కొన్ని ఏమో లాగిన్కి సంబంధించినవి కొన్ని ఏమో మేబీ యూజర్ యొక్క యూఐకి సంబంధించినవి కొన్ని ఏమో సెండింగ్ మెసేజెస్కి సంబంధించినవి సో ఆ విధంగా నేను సెపరేట్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకుని దాంట్లో కనుక నాకు కావాల్సిన ఫైల్స్ని ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో సేవ్ చేసుకుంటే తర్వాత ఐ మీన్ ఈజీ అవుతుంది కదా ఎక్కడ ఏముందని తెలుసుకోవడానికి కాబట్టి వీ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్ దెమ్ ఇన్ మాడ్యూల్స్ సారీ ఇన్ ప్యాకేజెస్ విచ్ ఆర్ ఫోల్డర్స్ ఓకే సో వీటిని ఎలాగా అంటే హౌ విల్ యూ కైండ్ ఆఫ్ క్రియేట్ దెమ్ అంటే ఏం లేదు లెట్స్ ఏ ఒక ప్యాకేజ్ ఉంది ఒక ఫోల్డర్ ఉంది ఒక ఫోల్డర్ పేరు మేబీ ఏ ఈ ఏ అనే ఫోల్డర్లో మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ B అనే ఇంకొక ఫోల్డర్ ఉంది ఈ బి అనే ఇంకొక ఫోల్డర్లో మేబీ సి డాట్ పై అని చెప్పి ఉంది అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ బేసిక్గా ఎవ్రీ ప్యాకేజ్ షుడ్ కంటైన్ వన్ ఫైల్ కాల్డ్ అండర్ స్కోర్ ఇనిట్ అండర్ స్కోర్ డాట్ పై ఓకే దిస్ ఈస్ కంపల్సరీ ఓకేనా వాట్ ఈస్ కంపల్సరీ ఎస్ అండర్ స్కోర్ సారీ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ ఇనిట్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ డాట్ పై అంటే ఇదే కన్స్ట్రక్టర్ టైప్ ఆఫ్ ఒక ఫైల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ దెన్ బేసిక్గా అదొక ప్యాకేజ్ అదొక పైతన్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పి మీ యొక్క పైతన్ ఇంటర్ప్రిటర్కి అర్థం అవుతుంది సో ఇదొక ఫైల్ ఉంది అండ్ ఈ విధంగా ఉంది నా లెట్స్ యూ వాంట్ యూస్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ సి ఓకే ఏం చేస్తారు ఏం చేయక్కర్లేదు జస్ట్ సింప్లీ ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఏ బికాస్ ఏ అనే ప్యాకేజ్లో ఉంది కాబట్టి ఏ లోపల బి లోపల ఉంది బి డాట్ సి ఓకే అర్థమైందా మేబీ యాజ్ కే అనుకోండి ఆ తర్వాత దేంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫ్ మేబీ ఏబిసి అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఓకే మీరు జస్ట్ కే డాట్ ఏబిసి అని చెప్పి వాడేసుకోవచ్చు అర్థమైందా యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ ఓకే సో నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ పిప్ ఓకే పిప్ అంటే ఏంటి మీరు వినే ఉంటారు సో పిప్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సంథింగ్ కాల్డ్ 
పైతన్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అనమాట పైతన్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అంటే ఏంటంటే సి ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి ఫోల్డర్ బాగానే ఉంది ఓకే సో కొన్ని బిల్టిన్ మోడల్స్ ఉంటాయి కొన్ని బిల్టిన్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం బాగానే ఉంది బట్ డూ యూ నో వై వై ఈస్ పైతన్ ఫేమస్ పైతన్ ఎందుకు ఫేమస్ తెలుసా బికాస్ పైతన్లో బోల్డ్ అంత సపోర్ట్ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది అంటే మీరు ఏ పని చేద్దాం అనుకున్నా ఆల్రెడీ ఎవరో ఒకళ్ళు ఆ పని చేసేసి ఉంటారు అండ్ ఆ కోడ్ మీకు దొరికేస్తుంది దట్స్ ద హోల్ పాయింట్ వై పైతన్ ఈస్ వెరీ పాపులర్ ఎందుకు పాపులర్ రీసెర్చ్ కమ్యూనిటీస్లో అంటే దట్స్ ద రీజన్ ఓకే సో బేసిక్గా ఏం జరుగుద్ది అంటే లెట్స్ ఏ మీరు ఒక వ్యక్తి యు ఆర్ అ రీసెర్చర్ మీరు ఒక కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ రాశారు విచ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు మెనీ పీపుల్ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఇంటర్నెట్లో పబ్లిష్ చేస్తారు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సేమ్ పని ఉంది అండ్ నేను మళ్ళీ కోడ్ అంతా రాయకుండా మీరు రాసిన కోడ్ని వాడదాం అనుకుంటున్నాను మీరు రాసిన ఫైల్స్ని మీరు రాసిన మోడల్స్ని వాడదాం అనుకుంటున్నాను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్గా ఈ పిప్ని వాడి ఈ పైతన్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ని వాడి మీరు రాసిన కోడ్ ఏదైతే పబ్లిష్ చేశారో మీరు మీరు పబ్లిష్ చేసిన ఆ యొక్క మోడల్స్ అండ్ ప్యాకేజెస్ని నేను డైరెక్ట్గా నా సిస్టంలోకి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వాడేసుకుంటాను ఓకే హవ్ విల్ డూ దట్ అంటే సింప్లీ పిప్ స్పేస్ ఇన్స్టాల్ స్పేస్ ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ సో మీరు పబ్లిష్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇస్తారు ఓకే సో ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ అని పెడితే డైరెక్ట్గా నా కంప్యూటర్లోకి ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఆ యొక్క ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇందాకలాగా జస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని వాడేసుకోవచ్చు దట్ ఇస్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ పిప్ అనమాట ఓకే వెరీ వెరీ సింపుల్ సో ఆల్ దీస్ ఐ మీన్ మేబీ జాంగో మీరు విని ఉంటారు హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ జాంగో ఫ్లాస్క్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే పైతన్ యొక్క వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఫర్ ది బ్యాక్ ఎండ్ ఓకే సో వీటికి సంబంధించిన కోడ్ మొత్తం ఆల్రెడీ ఫ్లాస్క్ డెవలపర్స్ జాంగో డెవలపర్స్ రాసేసారు సో మీరు జస్ట్ పిప్ ఇన్స్టాల్ జాంగో ఆర్ పిప్ ఇన్స్టాల్ ఫ్లాస్క్ చేస్తే మీకు ఆ కరస్పాండింగ్ ప్యాకేజ్ మొత్తం మీ కంప్యూటర్లోకి ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది మీరు ఆ కోడ్ని వాడుకుని పైతన్ యూజ్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు సో సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్ సో ఆల్రెడీ ఉన్న కోడ్ని ఆల్రెడీ ఉన్న మోడల్స్ని ఆల్రెడీ ఉన్న ప్యాకేజెస్ని విచ్ ఆర్ పబ్లిష్డ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ వాడుకోవడానికి మీ కంప్యూటర్లోకి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి మీరు పైతన్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ విచ్ ఇస్ పిప్ యూజ్ చేస్తారు అర్థమైందా ఇంతకు మించి పెద్ద ఏం లేదు ఈ టాపిక్లో సో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి బట్ యా ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ లెట్స్ ఆల్ మీట్ టుమారో అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ జై హింద్ జై భారత్